Hi friends. Today's episode la na iniki varichu kamikka poradha previous episode the second part. Uh, Neth episode la vandittu na enna pannirukena neenga paathinga sunset varinjirukku. Adoda base outline koduthittu start pannirukku. Indriki na panna poradha adoda next step adu complete panna pora vaanga polam. Ipo nama andha middle irukira andha mountain color panna pora. Na vandittu lemon yellow and chrome yellow konja deep ana yellow kuda panna base kudukka pore ore alavukku andha light padra edathilala adavadhu adha middle adukku mele dhaan andha sun irukum appo idu konja reddish ah kudutha alaga irukum adanal appadi panna pore ipo nama andha yellow kuduthu mudicha piruga na orange and red kuduthu adutha step panna pore eppadi pandra neenga paatha ungalku neriya ideas kedaikum இது ரிலேட்டடான அந்த பிக்சர்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வரையிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சி அந்த மிடில் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரிய வேண்டிய இடத்துல நல்லா அங்கே வந்துட்டு ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட்டு கொடுத்து அழுக்கு படுத்தது எப்படின்னு பாருங்கள் பேசல் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் எல்லோரும் திங்க் பண்ணோம் அது மேலேருந்து த கீழே வரைஞ்சி கொண்டு வரணும் அங்கே இங்கே பண்ணிட்டேன்னா அது எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு நான் மேக்ஸிமம் என்னோடய கிளாஸில் பேசல் அலோவ் பண்ணுறதில்லை இப்படி பண்ணி முடிச்சிடணும் இனி டார்க்கு ஃபிங்கரில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் தேய்ச்சி அதை ஷே கொண்டு வரணும் ஃபிங்கரில் தேய்ச்சி அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபிங்கர் கொண்டு போயிடணும் எந்த மாதிரி நமக்கு வேணுமோ அதே மாதிரி அதை பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்த மவுண்டன் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் அது டார்க்காக பண்ண வேண்டியதுனால ஃபஸ்ட்டு மவுண்டன் நம்ம வந்து மிடில் மவுண்டன் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் அண்ட் ப்ரௌனாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியணும் வேணால் லைட் அதிகமாக படாததுனால என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நான் இதில் எல்லோ கரை கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரௌன் கொடுத்து நான் அதை ஷேப் கொண்டு வர போகிறேன் அதை நம்ம பிளெண்ட் பண்ணும்போது அது வள ரொம்ப நீட்டாக பண்ணணும் இந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வரணும் ஓரளவுக்கு பிகினர்ஸுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஈஸியாக பண்ண முடியும் அடுத்த ஏரியா ஃபுல்லாக பிளாக் கொடுத்துடணும் டார்க்காக இதே போல் ஏன்னா அதில் அந்த ட்ரீஸோட எஃபெக்ட் எல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு தான் அது தூரத்துலேருந்து பார்த்தா பிளாக்காக தானே தெரியும் ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக பிளாக் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் அழகாக பிளைண்ட் பண்ணி அந்த பிளாக் கொண்டு வந்துடணும் நான் எவ்வளோ டைம் எடுத்து பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்களா ஆனால் வந்துட்டு அந்த கற்றுக்க வர எல்லாருக்கும் என்னென்னா நிமிஷ நேரத்தில் எல்லாம் வேலை முடியணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் எப்போது ஆர்ட் வராது நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த இது பண் அழகாக பண்ண முடியும் எவ்வளோ நீங்கள் பொறுமையாக அதை கிரகிச்சிட்டு பண்ணுறனே அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஒர்க் அழகாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி கிட்ஸ் அவங்களுக்கு பொறுமையே இருக்காது நிமிஷ நேரத்தில் கண்ணாக பின்னாந்து பண்ணது தான் இருக்கும் அவங்கள இந்த லெவலில் யோசிச்ச வச்சு நம்ம அது கொண்டு வரணும் இதே போல் அந்த டார்க் ஷேடெல்லாம் அழகாக கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்துட்டு செக் பண்ணணும் எங்கேயாவது மிஸ்ஸிங் இருக்கா எல்லா இடமும் கரெக்டாக கலர் வந்துச்சா இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ண எவ்வளோ தூரம் பண்ணாலும் நம்ம பிக்சர் அழகாகிட்டே இருக்கும்
இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண மாதிரி அந்த ஸ்கை பண்ணுற சேம் எஃபெக்ட்டு நம்ம கீழேயும் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எல்லோ கொடுத்துட்டு அதை அதாவது அந்த சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம அதுக்கு நேரே டவுன் அந்த வாட்டரில் காமிக்கணும் அப்போ என்ன அந்த சன்னோட எஃபெக்ட் தெரிகிற இடத்துல வைட்டு லெமனெல்லோ குரோமெல்லோ கொடுத்தேன்னு பிறகு அந்த மா அந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட்டு கொடுத்துட்டு தூரத்தில் போகிற மாதிரி நம்ம அதை காமிக்கணும் அப்படி தானே நம்ம அந்த ஸ்கை பண்ணது சேம் எஃபெக்டில் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ஃபிங்கரால் தேய்ச்சி விட்டு அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ அந்த வேவ்ஸ் மாதிரியெல்லாம் அழகாக தெரியும் இப்போ நம்ம அந்த போட்டு அதுவும் பிளாக் கொடுத்துட்டோன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒர்க் இப்போ ஃபினிஷ் ஆக போகுது அவ்வளோதான் அது அந்த அவுட் லைன் கொடுத்ததுக்குள்ளே கலர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் பாருங்க இனி அந்த போட்டோட ஷேடோ வாட்டரில் தூரத்தில் அந்த கொஞ்சம் பிளாக் கூட தேய்ச்சி விட்டுட்டுனா நம்ம அந்த மேலே ஸ்கையில் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டோன்னா அந்த டெப்த்து கிடைக்கும் பிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு நம்ம பிக்சர் இது இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம் நான் வந்து இது கிளாஸிக்காக எல்லாருக்கும் புரியறதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் இதை விட இன்னும் அழகுப்படுத்தி நல்ல ஷேப்போடு எல்லாருக்கும் இது பண்ணி ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இது க்ரியேட் பண்ணிடலாம் டுடேஸ் எபிசோடில் நீங்கள் ஒரு சன்செட் எப்படி வரையணும் பார்த்தீங்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் சின்ன குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லை